அனைவருக்கும் வணக்கம் பாடம் ஐந்து இரு பரிமாண பகுமுறை வடிவியல் பகுதி இரண்டு பதினொன்றாம் வகுப்பில் இரு பரிமாண பகுமுறை வடிவியல் பகுதி ஒன்று நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ அதில் முழுக்க நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியம பாதைனா என்ன பார்த்துருப்போம் நேர்கோடுகளை பார்த்தீங்கன்னா விரிவாக்கமாக படிச்சிருப்போம் நேர்கோடுகள் இரட்டை நேர்கோடுகள் அதனுடைய சமன்பாடுகள் எல்லாமே நம்ம படிச்சிருப்போம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நான்கு முக்கியமான வடிவங்களை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வட்டம் பரவலயம் நீள்வட்டம் அதிபரவலயம் இந்த நான்கு முக்கியமான வடிவங்களை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இரு பரிமாண பகுமுறை வடிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை சூழலில் உள்ள நிறையா கணக்குகளுக்கு நமக்கு தீர்வு கண்டுபிடிப்பதற்கு அதிகம் பயன்படுகிறது ஸோ இப்போ பரவலயம் நீள்வட்டம் அதிபரவலயம் அப்படின்னா அதே வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம வாழ்க்கையில் பார்த்திங்கன்னா பாலங்கள் நிறைய பாலங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய மேம்பாலங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா பரவலயத்தில் இருக்கும் ஸோ அதனுடைய உயரம் தூரம் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம நிறைய கணக்குகளுக்கு தீர்வு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ பரவலயம் நீள்வட்டம் அதிபரவலயம் என்பது நம்மளுடைய அடுத்த ஹெட்டிங்கில் நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம் ஸோ முதலாவது ஹெட்டிங்கில் இருக்கக்கூடியது வட்டம் ஸோ வட்டம் என்றால் என்ன ஸோ வட்டம் தெரிஞ்சதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் பாதைக்கும் நியம பாதைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ பாதை என்பது நாம் செல்லும் வழி அனைத்துமே பாதை தான் நம்ம எப்படி எந்த பக்கம் நடந்து போனீங்கன்னாலும் எல்லாமே என்னது தான் பாதை நாம் உருவாக்குவது அனைத்துமே பாதை தான் நியம பாதைனா என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறையின்படி செல்லக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட நிபந்தனை அல்லது கண்டிஷன் சொல்லி சொல்லிக்கலாம் நம்ம அந்த நிபந்தனையோடு நம்ம செல்லக்கூடிய பாதைக்கு பேர் நியம பாதை ஸோ வட்டம் வட்டத்தினுடைய வரையறை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிலையான புள்ளிக்கும் சி என்பது நிலையான புள்ளி பி என்பது ஒரு நகரும் புள்ளி நிலையான புள்ளிக்கும் நகரும் புள்ளிக்கும் இடைப்பட்டம் தூரம் ஒரு மாறாத மதிப்பாக இருக்குமாறு இந்த பி என்ற புள்ளியினுடைய நகரும் புள்ளி அதுதான் வட்டம் சிங்கிற புள்ளிக்கும் பிங்கிற புள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் ஒரு மாறாத மதிப்பு ஆர் என்பது ஒரு மாறாத மதிப்பாக இருக்குமாறு அது தொலைவுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த தொலைவு வந்து மாறாத மதிப்பா இருக்குமாறு பி என்ற நகரும் புள்ளியினுடைய நியம பாதைக்கு பேர் தான் என்னது வட்டம் இதுல இந்த சி நிலையான புள்ளி இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த சிங்கிற புள்ளிக்கு பேரு மையம் சிங்கிற புள்ளிக்கும் பிங்கிற புள்ளிக்கு இடைப்பட்ட தூரம் வந்து என்னன்னா ஆரம் சிபி என்பது ஆரம் அப்ப வட்டம் வட்டத்தினுடைய சமன்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே வட்டத்தினுடைய சமன்பாடு கலப்பன் வடிவத்தில் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம படிச்சிருப்போம் மாடலஸ் ஆஃப் விசட் மைனஸ் விசட் நாட்டி கோட் ஆர் சொல்லி படிச்சிருப்போம் ஸோ இங்க வடிவியல் எப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் வட்ட சமன்பாட்டினுடைய திட்ட வடிவம் ஸோ வட்ட சமன்பாடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூன்று வகையாக நம்ம எழுத முடியும் ஸோ முதலாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மையம் ஜீரோ கம்மா ஜீரோ மற்றும் ஆரம் ஆறாக இருந்தால் வட்டத்தின் சமன்பாடு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் மையம் ஹைச் கமா கே மற்றும் ஆரம் ஆறாக இருந்தால் மையம் வந்து வேற ஒரு புள்ளியாக இருக்கும்போது அதனுடைய வட்டத்தினுடைய சமன்பாடு எக்ஸ் மைனஸ் ஹைச் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த சமன்பாடு நம்ம விரிவாக்கம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பெரிய சமன்பாடு கிடைக்கும் ஸோ அது எந்த வடிவத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் பிளஸ் டூ எஃப் ஒய் பிளஸ் சி கோல்டு ஜீரோ ஸோ இதை நம்ம வட்டத்தினுடைய பொதுவான வடிவம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து குறிப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொதுவாக ஒரு வட்டத்தினுடைய சமன்பாடு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மையமும் ஆரம்பமும் இருந்தால் வட்டத்தினுடைய சமன்பாடு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் எந்த சமன்பாடுனாலும் இந்த வடிவத்துக்கு நம்ம மாற்றி எழுதலாம் ஒருவேளை வட்டத்தினுடைய சமன்பாடு கொடுத்துட்டு மையம் ஆரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வட்டத்தினுடைய சமன்பாட்டோட பொது வடிவம் இந்த ரெண்டு வடிவத்தில் எந்த வடிவம் இருந்தாலும் நம்ம மையம் ஆரம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த வடிவமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹச்குமா கே என்பது மையம் ஆர் என்பது ஆரம் சொல்லிடலாம் இந்த வடிவத்தில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மையம் எப்படி இருக்குன்னா மைனஸ் ஜி கமா மைனஸ் எஃப்ங்கிற வடிவத்தில் இருக்கும் ஆரம் என்பது ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஜி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ என்கிற வடிவத்தில் இருக்கும் இதில் இந்த ஜி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ இதை பொறுத்து நாம் என்ன பண்ணலாம் வட்டம் வந்து எப்படிப்பட்ட வட்டம் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணலாம் ஸோ இது உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த மதிப்பானது கிரேட் தன் ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெய் வட்டமாகும் அதாவது வட்டத்தினுடைய ஆரம் வந்து ஒரு மெய்யனாக இருக்கும் ஒரு மெய் வட்டமாக இருக்கும் இதனுடைய மதிப்பு ஜீரோவாக இருக்கணும்னா வட்டம் என்பது ஒரு புள்ளி ஆகும் ஆரம் வந்து ஜீரோ என்பது வட்டம் என்
அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயனுடைய கழுவும் ஒய் ஸ்கொயனுடைய கழுவும் எப்பயுமே எப்படி இருக்குன்னா சமமாக இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயனுடைய கழு மற்றும் ஒய் ஸ்கொயனுடைய கழு சமமாக இருக்கும் எக்ஸ் ஒய்ங்கிற கெழு இருக்கு பார்த்தீங்களா எக்ஸ் ஒய் மதிப்பு இங்கே இல்லை அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸ் ஒய்னுடைய கெழு வந்து பூஜ்யமாக இருக்கும் அப்போ பொதுவாக ஒரு கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடில் இது வந்து சமம் இதெல்லாம் அனைத்தும் கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் அந்த சமன்பாடானது வட்டத்தினுடைய சமன்பாடு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியும் நம்ம இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு மட்டும் பார்ப்போம் அதாவது வட்டத்தினுடைய மையமும் ஆரம்பம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்படி நம்ம வட்டத்தினுடைய சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ புக்கில் உள்ள எடுத்துக்காட்டு தான் மையம் மைனஸ் மூன்று இருக்கமா மைனஸ் நான்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆரம் வந்து மூன்று கொடுத்துருக்காங்க மையம் ஜீரோ கமா ஜீரோவாக இருந்தால் வாட்டத்தின் சமன்பாடு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிகோட்டு ஆர் ஸ்கொயர்டு இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு மையம் ஹெச் கமா கே அப்படின்னு மதிப்பு நம்ம வச்சுக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் தோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் டிகோட்டு ஆர் ஸ்கொயர் என்பது வட்டத்தினுடைய சமன்பாடு அப்போ ஹெச் கேங்கிறது இங்கே மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் நான்கு உள்ள பிரதிங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் மூன்று ஹோல் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் நான்கு ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மூன்று ஸ்கொயர் இப்போ மூன்று ஸ்கொயர் ஒன்பது இதை ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா படி விரிவாக்கம் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் இரி மூணு ஆர் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்ங்கிறது மூன்று ஸ்கொயர் ஒன்பது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இரி நாங்க எட்டு ஒய் ப்ளஸ் பதினாறு ஈக்குவல் டு மூன்று ஸ்கொயர் ஒன்பது இந்த ஒன்பது ஒன்பது கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எட்டு ஒய் ப்ளஸ் ப மை ப்ளஸ் பதினாறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்பது தேவையான வட்டத்தினுடைய சமன்பாடு ஆகும் ஸோ வட்டத்தினுடைய அறிமுகம் நம்ம இந்த வகுப்பில் பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஸோ அடுத்ததான் இதில் உள்ள சில கணக்குகளை பற்றி பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில்